தெளிவுறவே அறிந்திடுதல் தெளிவு தர மொழிந்திடுதல் சிந்திப்பார்க்கே களி வளர உள்ளத்தில் ஆனந்த கனவு பல காட்டல் கண்ணீர் துளிவர உள்ளுறுக்குதல் இங்கு வையலாம் நீரொழும் தொழில்களன்றோ ஒளி வளரும் தமிழ்வாணி அடிய நேர்த்து இவை அனைத்தும் உதவுவாயே பேரன்பு மிக்க பாரதி அன்பர்களே குவிகம் இலக்கிய அமைப்பு தொடர்ந்து நடத்தி வருகின்ற மகாகவியின் மந்திர சொற்கள் என்ற இந்த தொடரிலே நூற்றி முப்பத்தி ஆறாவது தொடராக இது மலர்கிறது நூத்தி முப்பத்தி ஆறாவது தொடர் என்றால் இது நூத்தி முப்பத்தி ஆறாவது வாரம் ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் இது இடையராது சென்று கொண்டிருக்கிறது இறைவன் சித்தம் இந்த நிகழ்ச்சியை இங்கே இந்த ஜூம் அரங்கில் என்னோடு இணைந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அத்துணை நண்பர்களுக்கும் நேரலையிலே யூடியூப்பிலே காணக்கூடிய நண்பர்களுக்கும் பின்னாலே பதிவிலே காண இருக்கக்கூடிய பாரதி அன்பர்கள் ஆகிய அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கங்களை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பாரதியினுடைய எத்தனையோ பாடல்கள் குறிப்பாக போன முறை நான் சொன்ன ஒரு கருத்து பாரதி இருநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு பாடல்கள் எழுதியிருக்கிறார் கவிதைகள் அவ்வளவுதான் அதாவது கவிதைன்னா பாஞ்சாலி சபத்தினா ஒன்றுன்னு கவுண்ட் பண்ணும் பாஞ்சாலி சபத்துல பக்கம் பக்கமா போறது அது வேற அது மாதிரி அப்படி இல்லை தலைப்புன்னு பார்த்தா ஒரு கவிதை தலைப்பு என்று எடுத்துக்கொண்டால் குயில் பாட்டு அது மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒன்னா கவுண்ட் பண்ணும் புதிய ஆத்தி சூடி நூத்தி பத்து இருக்கு அதையெல்லாம் சேர்த்து ஒன்று என்று வைத்துக் கொள்ளணும் இப்படி அதாவது இந்த கவிதை தலைப்பு என்று மட்டும் பார்த்தால் பாரதி ஒரு இருநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு அதெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு இனி ஏதோனும் கவிதைகள் இல்லாத கவிதைகளை விட்டு போனவா என்று தெரியாது அதுல பாரதியினுடைய படைப்புகளை முதலிலே காலவாரியாக கால அமைதிப்படி பதிப்பித்த தஞ்சாவூர் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் அதில் பின்னாடி ஒரு இணைப்பை சேர்த்திருக்கிறார்கள் பாரதி எந்தெந்த யாப்பிலே அவர்கள் பாடியிருக்கிறார்கள் என்பதையெல்லாம் பின்னாலே தொகுத்து கொடுத்துறோம் இந்தெந்த பாடல் இந்த யாப்பிலே இருக்கிறது என்று அதை பற்றி நான் போன முறை சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது அதில் ஒரு நூற்றி பதினாறு சிந்து சிந்து பாடல்களாக அமைந்தது பாரதி அப்போ அடிப்படையிலே பாரதி எந்த யாப்பு தமிழ் வடிவத்திலும் மரபு மரபு சார்ந்த வடிவங்கள் மரபை மீறிய வடிவங்களும் பாரதி எழுதியிருக்கிறார் அதை நான் சொல்லிருக்கேன் உங்களுக்கு பாரதி பேராசிரியர் நாகநந்தி குறிப்பிடுவார்கள் வள்ளுவன் தன்னை உலகினுக்கே தந்து வான்புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு சிந்துதான் ஆனா இந்த இடத்த மட்டும் எடுத்து பார்த்தா அது குரல் வள்ளுவன் தன்னை உலகினு கே தந்து வான்புகழ் கொண்ட தமிழ் நாடு என்று அது குரல் வடிவத்தில் வருகிறது என்பார் அது போல பாஞ்சாலி சபதத்தில் பின்னாடி வந்து சுயசரிதையிலே பாரதி பாடியிருக்கிற சில விருத்தங்கள் கட்டளை கலித்துறையாக இருக்கும் அவன் நினைச்சே பார்த்துருக்க மாட்டான் கட்டளை கலித்துறை மாதிரி அப்படியே வரும் அதாவது இது போன்ற ஒரு அற்புதமான கவிஞனை பார்க்க முடியாது அப்போ இத்தனை தகுதிகளை வைத்திருக்கக்கூடிய கவிஞன் தன்னாலே எல்லாம் யமகம் திரிபைன்றெல்லாம் அந்த காலத்தை சொல்லுவார்களே அப்படிப்பட்ட பல யாப்புகளையும் மரபுகளையும் கையாள தெரிந்த ஒரு கவிஞன் ஒரு சில வடிவங்களை அதிகமாக பயன்படுத்தினான் அதுக்குதான் நான் அதை அதை காரணமாக சொன்னேன் பாஞ்சாலி சபதம் ஏன் எழுதினான் என்பதற்கு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த அந்த நிறைய அதை பத்தி நான் பேசியிருக்கிறோம் இதே தொடர்ல எளிய பதங்கள் எளிய நடை எளிய சந்தங்கள் எல்லோரும் பா பாமர மக்கள் பொதுமக்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மெட்டு இவையெல்லாம் உடைய ஒரு காவியத்தை படைத்து தருவோன் தமிழ் தாய்க்கு பெரிய தொண்டு செய்தவன் ஆகிறான் என்றார் பாரதி அதுக்கு தானே முன்னின்று நடத்தினான் அப்போ ஞான பாடல்கள் வரும்பொழுது கருத்து கடினமா இருக்கும் அப்ப சொல்லும் கடினமா ஆயிடுச்சுன்னா கஷ்டம் அதுதான் சொன்னா சித்தர் பாடல்ல சொற்கள் ரொம்ப எளிமையா இருக்கும் மாங்காய் பால் உண்டு மலை மேல் இருப்பிற்கு தேங்காய் பால் ஏது கடி புதம்பாய் தேங்காய் பால் ஏது கடி மாங்காய் தேங்காய் எல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியும் தேங்காய் மாங்காய் சுண்டா பட்டாணி சுண்டெல்லாம் சாப்பிட்டு வளர்ந்தவங்களா சார் ஆனா இதன் பின்னாலே அது ஞானத்தை வைத்தார் இப்போ பாரதியினுடைய ஞான பாடல்களை பார்க்கும் பொழுது நாம் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் 
இப்போ பள்ளியில் வந்து சிறுவர்களிடம் அந்த காலத்தில் சிறுவர்கள் ஏன் நம்மக்கிட்டே கேட்ட என்னிடம் கூட அந்த வயதில் கேட்டால் எல்லா பிள்ளைகளும் உங்களுக்கு கடினமான சப்ஜெக்ட் எது என்று கேட்டால் என்ன சொல்வார்கள் கணக்கு என்று சொல்வார்கள் இல்லையா கணக்கு எது சார் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் கணக்கு தான் சார் டிஃபிகல்ட் ஆனால் வாழ்க்கையில அந்த கணக்கு தான் கூடவே வருகிறது கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் இல்லாமல் எதுவுமே கிடையாது இல்லையா நீங்க கணக்கு கடினம் என்று சொன்னாலும் அந்த கணக்கு எப்படி கூட வருகிறதோ அதை போலே தத்துவத்திலே வேதாந்தம் என்று சொன்னால் எல்லாரும் பயந்து ஓடுவார்கள் ஐயோ வேதாந்தமா வேதாந்தம்னா ஒண்ணும் புரியாது எல்லாம் ரொம்ப வயதானவர்களுக்கு சரி வயதானவரோட பேசினால் இதெல்லாம் முன்னாடியே கத்துட்டு இருக்கணும் சார் இப்ப எல்லாம் ஒண்ணும் புரியல ஆகவே ஆனா இந்த வேதாந்தம் என்பதுதான் வாழ்க்கையிலே கூட வருகிறது அதைத்தான் பாரதி எளிமைப்படுத்தி பேசுகிறான் வேதாந்தத்தை பற்றி நான் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் அதுல வந்து வேதாந்தம் தெய்வத்தை பேசுகிறதா இல்லையா என்பதெல்லாம் பார்த்தால் பிரஸ்தான திரயம் என்று சொல்லக்கூடிய நமது இந்து மத தத்துவத்தினுடைய மூன்று விஷயம் மகாபாஷ்யங்கள் பிரம்மசூத்திரம் பகவத்கீதை இது எல்லாத்துக்குமே ஆச்சாரிய பகவத்பாதால் உரை எழுதியிருக்கிறார்கள் இப்ப இது எல்லாம் சொல்வது என்ன என்றால் இது ஒரு பெரிய கடல் இதுல துவைத்தம் இருக்கிறது அத்வைத்தம் இருக்கிறது விசிஷ்டா துவைத்தம் இருக்கிறது இறைவன் இருக்கிறான் என்று சொல்லக்கூடியது இறைவன் இல்லை என்று சொல்லக்கூடியது இறைவன் இரு பற்றி இறைவன் பற்றியே கவலைப்படாம ஒரு நிலை இப்படி எல்லாமே இதுல வேதாந்தத்துல இருக்கிறது இப்போ உபநிடதங்களை பற்றி அதெல்லாம் சொல்லி கொண்டிருந்தேன் வேதத்தினுடைய நிறைவிலே வரக்கூடியவை உபநிடதங்கள் இன்ஃபேக்ட் இட் இஸ் கால் த லிம்ஸ் எல்ஐஎம்பிஎஸ் லிம்ஸ் ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் தே ஆர் த லிம்ஸ் ஆஃப் வேதாஸ் உபநிடதங்கள் அதனுடைய அங்கம் வேதத்தினுடைய அங்கம் அதனால தான் வேதாந் வேதாங்கம் வேதாங்கம் விஷ்ணு சாதாரணத்தில் வரும் வேதாங்கம் என்று சொல்வார்கள் வேதத்தினுடைய அங்கமாக விளங்கக்கூடியது அப்படிப்பட்ட விஷயம் அது அப்போ இந்த வேதாந்தம் எப்படி கணக்கு எல்லாருக்கும் புரியல ஆனா கணக்கு தான் இருக்கு வயசு நம்ம வயசுல ஆகக்கூடிய வயசுல இருந்து ஆரம்பிச்சு காலத்திலே வாழ்கக்கூடியவர்கள் காலத்தை கணக்குக்குள் கொண்டு வராமல் இருக்க முடியாது அதாவது இந்த தாளம் அந்த லயம் இருக்கிறதே அந்த லயம் கணக்குக்கு உட்பட்டது அப்படி கணக்கை எப்படி வாழ்க்கையிலிருந்து விட்டு ஒதுக்க முடியாதோ அது சரியாக புரியவில்லை என்று சொன்னாலும் அது கடினமான சப்ஜெக்ட் என்று சொன்னாலும் அதை எப்படி விட்டு விளக்க முடியாதோ அதை போலே வேதாந்தம் என்பதை நாம் விட்டு ஒதுக்க முடியாது அது என்ன காரணம்னா சுவாமி விவேகானந்தர் குறிப்பிடுவார்கள் வேதாந்தம் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை எளிதாக வாழ்க்கையிலே புரிந்து கொள்வது எப்படி என்று விவேகானந்தர் சொன்னார் நமது இங்கே வந்து ரமண மகரிஷி சொன்னார் இவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் எப்படின்னா வாழ்க்கையில நீங்க மூன்று நிலை தான் வாழ்க்கை என்ன நிலை ஒன்று வேக்கிங் ஸ்டேஜ் இன்னொன்னு ஸ்லீப்பிங் ஸ்டேஜ் இன்னொன்று ட்ரீமிங் ஸ்டேஜ் அப்போ அந்த அதாவது கண்ணை திறந்திருக்கக்கூடிய நிலை கண்ணை மூடி இருக்கக்கூடிய நிலை உறக்கம் விழிப்பு இந்த ரெண்டு விஷயம்தான் வாழ்க்கை ஒன்று உறங்கி கொண்டிருக்கிறோம் இல்லை விழித்து கொண்டிருக்கிறோம் விழித்து கொண்டிருக்கும் போது என்ன செய்கிறோம் என்பது செயல் சார்ந்தது உறங்கி கொண்டிருக்கும் போது அதை வந்து ரெண்டு சொல்றாங்க ஒன்று டீப் ஸ்லீப் இன்னொன்று ட்ரீமிங் ஒன்று கனவு நிலை இன்னொன்று ஆள் உறக்க நிலை அப்போ இந்த மூன்றே மூன்று விஷயங்கள் தான் வேதாந்தம் பேசக்கூடிய விஷயம் இந்த மூன்று விஷயங்களும் நம்ம வாழ்க்கையில நிதம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கணும் இட் சர்பிரைஸ் தட் பீப்புள் டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வேதாந்தா இட்ஸ் ஈஸியஸ்ட் திங் உங்களுக்கு தெரியாத வந்து சகசிரீஷா புருஷகா சகசிராட்ச சகசிரபாத் புருஷ சுத்தத்தை ஆரம்பத்தில் ஆயிரம் தலைகளுடைய ஆயிரம் கரங்களுடைய ஒரு மாபெரும் விஸ்வரூபத்தை பற்றி பேசும்போது உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய மனிதன் நம்மை பற்றி வேதாந்தத்தை பற்றி பேசும்போது இது ஏதோ வெளியில இருக்கக்கூடிய பொருள் என்று நினைக்கிறார் அதனால்தான் ஞானம் ஞான பாடல் என்பதை பின்னாலே நான் நீங்க கொண்டு வந்த காரணமே இது ஏதோ வந்து புரியாத விஷயமாக இருக்கக்கூடாது இது எல்லாரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதைத்தான் பாரதி நினைத்தார் சாமினி 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 என்று எழுதுகிறான் நீதான் கடவுள் நீதான் கடவுள் என்று எழுதுகிறானே எவ்வளவு எளிமையாக செய்து விட்டான் அதை அப்ப இந்த மூணு ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய 
விழிப்பு கனவு நிலை ஆள் உறக்க நிலை இந்த விஷயங்கள் தான் வேதாந்தத்திலே பேசப்படுகின்றன என்று சொன்னால் இது இவ்வளவு எளிதாக நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் பட் தேர் ஷுட் பி அன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மைண்ட் இந்த மனம் அதில் உள்ளே ஈடுபட வேண்டும் என்ற இந்த சிறிய முன்னுரையோடு நாம் நமது பாடலுக்குள் செல்லலாம் இப்போ நம்ம இந்த ஸ்கிரீனில் பார்க்கலாம் இன்றைக்கு வந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது ஒரு பத்து கண்ணிகள் வரைக்கும் பார்க்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம் இந்த ஆறா ஆறாவதுலேருந்து பார்க்கலாம் ஆறாவது வந்து தன்மை ஒன்றில்லாதது வாய் தானே ஒரு பொருளாய் தன்மை பல உடைத்தாய் தான் பலவாய் நிற்பதுவே இதுக்கு நான் என்ன பண்ண தன்மை ஒன்றில்லாதது வாய் நான் ஒரு லைன் போட்டு அப்படியே கீழே தன்மை பல உடைத்தாய் அதை பிளாக் பண்ணிடணும் இந்த பக்கம் தானே ஒரு பொருளாய் தான் பலவாய் என்பதை பிளாக் பண்ணிக்கணும் அப்படி பார்த்தா மேல ஒன்று கீழே பல அது தன்மைக்கும் பொருந்தும் பொருளுக்கும் பொருந்தும் அப்படி இருக்கு இந்த பாட்டு இங்க திரும்பி வரோம் நாம எங்கும் உலான் யாவும் வலான் யாவும் அறிவானவே தங்கு பல மதத்தோர் சாற்றுவதும் இங்கிதையே அடுத்து எட்டாவது வேண்டுவோர் வேட்கையாய் வேட்பாராய் வேட்பார்க்கு ஈண்டு பொருளாய் அதனை ஈட்டுவதாய் நிற்கும் இதே அடுத்து ஒன்பதாவது காண்பார்தங் காட்சியாய் காண்பாராய் காண் பொருளாய் மாண்பார்ந்திருக்கும் வகுத்துரைக்க ஒன்னாதே மாண்பார்ந்திருக்கும் கம அங்க வகுத்துரைக்க ஒன்னாதே அடுத்து பத்தாவது எல்லாம் தானாகி இருந்திடினும் இக்தரிய வல்லார் சிலரென்பர் வாய்மையெல்லாம் கண்டவரே ஆக இந்த பாடல்களை நம்ம மறுபடி பார்க்கலாம் தன்மை ஒன்றில்லாதது வாய் தானே ஒரு பொருளாய் தன்மை பல உடைத்தாய் தான் பலவாய் நிற்பதுவே என்ற இதை பத்தி நான் போன முறையே ஆரம்பித்து பேசி கொண்டிருந்தேன் அதிலே ஒரு சில எண்ணங்களை மீண்டும் பகிர்ந்து கொண்டு மேலே செல்லலாம் தன்மை ஒன்றில்லாதது வாய் என்பது கீழே தன்மை பல உடைத்தாய் மேல தானே ஒரு பொருளாய் தான் பலவாய் இப்ப இதுல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான சொல் தன்மை என்பதும் பொருள் என்பதும் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் அக இந்த ரெண்டுத்துக்கும் விளக்கம் தேட வேண்டும் என்றால் குரலுக்கு செல்ல வேண்டும் திருக்குறளுக்கு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் யோசிச்சு பார்க்கலாம் இந்த தன்மை என்ற சொல்லும் பொருள் என்ற சொல்லும் குரலிலே எங்கே வருகிறது என்று பார்த்தால் ரெண்டு குரல் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு என்று முடியும் ரெண்டு குரல் ஒரே மாதிரி முடியும் ஒரு குரல் மெய் உணர்தல் என்ற அதிகாரத்தில் இருக்கிறது இன்னொரு குரல் அறிவுடைமை என்ற அதிகாரத்தில் இருக்கும் இந்த அறிவுடைமை அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய குரல் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு நினைவு வந்துடுத்தா உங்களுக்கு குரல் இதுக்கு அடுத்தது துறவர இயலிலே இந்த மெய்யுணதர் என்ற அதிகாரத்திலே திருக்குறள் பேசுகிறது எப்பொருள் எத்தன்மை தாயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு இந்த கடைசியில இருக்கிறது திருக்குறள் முனுசாமி என்று நான் கூறியிருக்கிறேன் திருக்குறள் முனுசாமி மிகப்பெரிய பேச்சாளர் நகைச்சுவையாக பேசுவார் திருக்குறள் பற்றி அவர் சொல்வது உண்டு என்ன சார் இது ஒரே மாதிரி இருக்க முடியுது பொருள் மைப்போதில் காணும் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்க ஒரே குரலா இருக்க அது சொல்லுவார் சாவி இருக்க இந்த சாவி அதனுடைய பிடி ஒரே மாதிரி இருக்கும் பல சாவிகளுக்கு பிடி ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆனா அந்த முனையில என்ன இருக்கிறது அதை வச்சுதான் பூட்டை திறக்க முடியும் நல்ல உதாரணம் அது அது மாதிரி ஒரே ஒரே பிடி அப்பொருள் மைப்பொதில் காணுவது முன்னாடி எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் இன்னொன்று எப்பொருள் எத்தன்மை தாயினும் இது தன்மை ஒன்று அப்போ வேதாந்த கருத்துக்கள் இந்த நாட்டிலே எப்படி ஊடாடி நிற்கின்றன என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் வேதாந்தம் என்பது வாழ்க்கையிலே நம்மை விட்டு இந்து மத பண்பாட்டிலே இந்து மத வாழ்க்கை நெறியிலே சனாதன தர்மத்திலே வேதங்கள் பேசக்கூடியது அப்படி சொல்வதை விட இந்த வாழ்க்கை நெறியது தான் வேதங்கள் பேசுகின்றன இது வந்து எது முதல்ல வந்து எது பின்னாடி வந்ததுங்கிறது கிடையாது இப்போ வந்து அந்த காலத்தை ஒன்று சொல்வார்கள் ஒரு ஆங்கில I think, therefore I exist. கேட்டுக்கலாம் நீங்க ஐ திங்க் தேர் ஃபோர் ஐ எக்ஸிஸ்ட் இப்படி சொல்வது தவறு என்று சொல்வார் சுவாமிஜி அவர் சொல்லுவார் ஐ எக்ஸிஸ்ட் தேர் ஃபோர் ஐ திங்க் ஐ எக்ஸிஸ்ட் 
therefore i think it is not i think therefore i exist selavar apdi kondu varan naan naan irupadaga nenikira engra apdi illa pa vedanta pesu nee irukkirai enbadai nee think nee nenikira in the subtlety da ramana magrishi enna seiva enna seiya veithathu endral naan yaar endra oru kelviye kekka veithu oru maaperum tattvathai வேதாந்தமாகிய மாபெரும் அத்வைத்த குறிப்பாக அத்வைத்த வேதாந்தமாக மாபெரும் தத்துவத்தை ரெண்டே ரெண்டு சொல்லிலே அடக்கி ஆண்ட ஒரு மாபெரும் மகான் பகவான் ரமண மகர்ஷி அவர்கள் நான் யார் இந்த கேள்வி அவ்வளவுதான் அப்போ நான் போன முறை பேசும்போது சொன்னேன் இந்த தன்மை பொருள் ரெண்டுத்தையும் பார்க்கும் பொழுது இப்ப குரல் என்ன சொல்கிறது எத்தன்மை ஒரு பொருள் எப்பொருள் எத்தன்மை தாயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் அப்போ அதுல ஒரு விஷயம் இருக்கு எப்பொருள் எத்தன்மை தாயினும் என்றால் அங்க அங்க வந்து புளூராலிட்டி இருக்கு இங்க என்ன வருது இதுல தன்மை ஒன்று இல்லாதவாய் தன்மை பல உடைத்தாய் இப்ப குரல் பேசுகிறது எப்பொருள் எத்தன்மை தாயினும் அப்படி சொல்லும் போது பலவிதமான தன்மைகள் கொண்டதை அது ஒத்துக்கொள்கிறது அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் என்று வரும்போது அங்கே ஒருமை வந்து விடுகிறது அப்ப அந்த ரெண்டு குரலுக்கு உள்ள ஒற்றுமை வேற்றுமை என்ன என்று சொன்னால் சொல் மாறுபடுகிறது அந்த சொல் என்ன ஒன்றிலே தன்மை இருக்கிறது ஒன்றிலே பொருள் இருக்கிறது அப்போ குரல் முதல் முதல் பகுதி குரல் ரெண்டுத்திலையும் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் எப்பொருள் எத்தன்மை தாயினும் இரண்டும் பல பலவிதமாக இருப்பதை குறிக்கிறது இட்ஸ் ப்ளூராலிட்டி பின்னால் இருக்கக்கூடிய பகுதி ரெண்டு குரலிலும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு என்று சொல்லும் பொழுது அது ஒருமையை குடிக்கிறது அப்போ அந்த ஒரே குரலிலே பன்மையும் இருக்கிறது ஒருமையும் இருக்கிறது இந்த பாடல்ல அதை பார்க்கலாம் நீங்க இப்போ எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் என்று வரும் பொழுது அதுல என்ன அருமையான விளக்கம் சொல்வார்கள் திருக்குறள் பத்தி விளக்கம் சொல்வது என்பது ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் இதையும் நான் பேராசிரியர் நாகநந்தியிடம் கற்று தெளிந்தேன் என்று சொல்வதிலே எந்த விதமான ஒரு இது ஒரு பெருமை அவரோட அவரோட அமர்ந்து இதை பேசியிருக்கிறோம் என்று சொல்லுவார் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்படின்னு நடத்தணும்னா எல்லாரும் பேசுவான் விஷயம் தெரிஞ்சவனும் பேசுவான் தெரியாதவனும் பேசுவான் குழப்பவாதியும் பேசுவான் குழப்பம் இல்லாதவனும் பேசுவான் நல்ல சொற்களை பயன்படுத்தியும் பேசுவான் அல்லவற்றையும் பேசவான் அப்படி பேசுபவன் இது இவனுக்குதான் பேச்சுரிமை அதான் சொல்றோம் இல்லையா கருத்துரிமை பேச்சுரிமை எல்லாருக்கும் இருக்குங்கிற மாதிரி வாய் பேசுவது வந்து எல்லாரும் பேச கொண்டிருக்கிறார்கள் அதான் எழுதுற குரல்ல யார் யார் வாய் கேட்பினும் அந்த யார் யாருங்கிறது வந்து ரொம்ப அருமையான சொல்ற எப்பொருள் எல்லோர் வாய் கேட்பினும் அப்படி இல்ல யார் யார் வாய் கேட்பினும் இந்த கோடி வத்த அந்த கோடி வத்த தெரிஞ்சவன் தெரியாதவன் ஒத்துக்கிறவன் ஒத்துக்காதவன் நம்புகிறவன் நம்பாதவன் அந்த இருமையிலே நின்று பேசுகிறவனுடைய மெய்ப்பொருள் பார்த்தால் அது ஒருமையிலே கொண்டு விடும் அதுதான் மெய் உணர்தல் என்ற அதிகாரணத்தில எத்த எப்பொருள் எத்தன்மை தாயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் என்று சொன்னான் அறிவுடைமை அதிகாரத்திலே எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பனும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு என்று சொன்னான் ஆக இதுல நாம பார்க்கக்கூடிய இந்த அற்புதமான செய்தியை நாம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இதை தாண்டி இன்னொரு செய்தி சொல்ல வேண்டும் என்றால் இப்போ போன முறை சொன்னேன் அப்ரஹாமிக் ரிலிஜன் என்று சொன்னால் கடவுள் இருக்கிறாரா இல்லையா என்ற பிரச்சனை வருகிறது ஒரு பக்கம் கடவுள் கடவுளை நம்பக்கூடியவர்கள் இன்னொரு பக்கம் அறிவை நம்பக்கூடியவர்கள் இப்போ கடவுளை அதாவது தோஸ் ஆர் பிலீவிங் இன் காட் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் தே ஆர் டிவோஷனல் அண்ட் ரிச்சுவலிஸ்டிக் பக்தி ஒரு கான்செப்ட் ரிச்சுவலிஸ்டிக் அதற்கான சடங்குகள் இந்த பக்கம் அறிவே துணை என்று நின்றவர்கள் என்ன செய்தார்கள் புத்த மதம் சமண மதம் இது போன்ற சாக்கிய மதம் அது மாதிரி நியாயவாதங்கள் இது போல இருக்கக்கூடிய பல விதை வரும் பதிமூன்று இது போல மதங்களை சங்கரர் குறிப்பிடுகின்றார் அப்போ இவெல்லாம் என்ன செய்தார்கள் என்று சொன்னால் அறிவை நம்புவர்கள் என்ன செய்தார்கள் மொனாஸ்டிக் அண்ட் தியானம் இந்த வழி என்ன மொனாஸ்டிக் துறவு நிலை சமண சமண துறவு மாதிரி ஒரு வந்து ஒரு கடுமையான துறவு வேறு எங்கேயுமே இருக்க முடியாது எல்லாவற்றையும் விட்டு வைப்பார்கள் அவர்கள் தானே தானே உயிர் துறக்கிறது இந்த வடக்கிருத்தல் என்று சொல்வது வந்து சமண மதத்திலிருந்து வந்தது அப்படி எல்லாவற்றையும் துறப்பார்கள் 
அப்படி அவர்கள் ஒரு பக்கம் மொனாஸ்டிக் அண்ட் தியானம் மெடிடேஷன் அண்ட் ரினன்சியேஷன் அது அறிவு சைடு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா டிவோஷனல் அண்ட் ரிச்சுவலிஸ்டிக் அங்கே வரும்போது பக்தி கோவில்கள் பக்தி பனுவல்கள் பக்தி இலக்கியங்கள் இப்படி போகிறது அந்த பக்கம் பார்த்தா யோகா நியமங்கள் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் தியானங்கள் யோக சூத்திரங்கள் மொனாஸ்டிக் லைஃப் துறவு வாழ்க்கை இப்படி அந்த பக்கம் போகிறது ஆகவே இது எல்லாற்றும் பார்க்கும்பொழுது இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் தனியாக இருக்குது ஆனால் இதை ரெண்டுத்தையும் ஒன்றாக ஆக்கினது வேதாந்தம் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று யுனைட் திஸ் டூ ஒன்றுத்துல வந்து கடவுள் நம்பிக்கை ஒரு பக்கம் இருக்கு இந்த பக்கம் கடவுளை பற்றியே எண்ணாமல் அறிவையே சார்ந்து போகிறான் அறிவே எண்ணிக்கொண்டு போகும்போது அதுல ஒரு ப்ராப்ளம் வருகிறது அதுல ஒரு பிரச்சனை வருது கடவுளையே பற்றி நம்பும் போது நம்பிக்கை இற்று போகிற நிலையும் வருகிறது ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் ஒரு இடத்துல சொல்றார் அவர் ஒரு பக்தர் வந்து கேட்கிறார் சார் நான் வந்து உங்களை மாதிரி நானும் காளி தேவி உபாசித்து வருகிறேன் நாற்பது வருடங்களாக நான் ரொம்ப பக்தியோடு இருக்கிறேன் ஆனால் திடீர்னு எனக்கு பக்தி போயிடுது இந்த கடவுள்லாம் இருக்கார் இல்லையான ஒரு நம்ம அவநம்பிக்கை வந்துடுது வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு துன்பம் வருது ஏதோ ஒன்று வருது ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் யோசிச்சு கடவுள் இல்லைங்கிறான் இப்போ இந்த நம்பிக்கை என்பது சில நேரங்களில் அப்போ சொல்லுவார் ராமகிருஷ்ணர் பற்றி கவலைப்படாத மறுபடியும் மனதை எதிரே கொண்டு செலுத்து ஏன்னா நம்பிக்கை என்பது அது வந்து ஒரு பூஞ்செடி போல அதை வளர்த்து வர வேண்டும் அதை வாட விட்டு விட்டால் நம்பிக்கை போய்விடும் அப்படி ரெண்டு பக்கத்திலையும் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை ஒன்றாக சேர்த்து அனுபவிப்பது இருக்கிறதே அதைத்தான் வேதாந்தம் செய்கிறது என்று சுவாமிஜி அவர்கள் எழுதுவார்கள் ரமணரும் அதைத்தான் குறிப்பிடுகிறார் அதைத்தான் சொன்னார் நான் யார் நீ வெளியே எங்கேயும் போய் தேடாத நீ உள்ளேயே இரு உள்ள போ கடவுள் இருக்காரா இல்லையான ஒரு நம்பிக்கை தானே நீங்க பாத்திருக்கீங்களா இல்லை ஆனா நீ இருக்கியா இல்லையா உன்ன தெரியும் எந்த விதமான சூழலிலையும் நான் ஒருவன் இருக்கிறேன் என்ற இருப்பை அந்த நான் நான் என்ற அந்த உணர்வு இருக்கிறதே அது காட்டிக்கொண்டே இருக்கிறது வெரி சிம்பிள் நம்ம இருக்கோம் இருக்கு ஏதோ ஒன்று இருக்கு உள்ள இது வந்து யாருமே சஸ்ப இது இது நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் உணர்வின் அடிப்படையில் இருக்கிறது ஏ இதை பிடித்து கொண்டு செல் என்றார்கள் இதைத்தான் பாரதி எழுதுகிறான் பார் உள்ளும் புறமுமாய் உள்ளதெல்லாம் தானாகும் வெள்ளம் ஒன்றுண்டாம் அதனை தெய்வம் என்பார் வேதியரே இதைத்தான் நம்ம சொல்லிக் கொண்டு வருகிறோம் ஆகவே இந்த ஆறாவது பாடலில் பார்க்கக்கூடியது தன்மை ஒன்றில்லாததுவாய் தானே ஒரு பொருளாய் தன்மை பல உடைத்தாய் தான் பலவாய் நிற்பதுவே ஆக இந்த பாடலுக்கு விளக்கத்தை நான் சொல்லும் பொழுது பாரதியினுடைய பாஞ்சாலி சபத அந்த பிரம்ம துதி மனம் நாடறிதாய் புந்தி தேடறிதாய் என்று அந்த சொன்னேன் அந்த பாடல் உங்களுக்கு ஒன்று சொன்னேன் அதே போல இரண்டு திருக்குறள் குறிப்புகளை கொடுத்தேன் ஆகவே இதை மறுபடியும் மனதிலே எண்ணி பார்த்து அந்த பா அந்த கண்ணியுடைய விளக்கத்தை நீங்கள் பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இப்போ அடுத்ததாக நாம் வந்து ஏழாவது போகலாம் ஏழாவது கண்ணி நாம் பார்க்கிறோம் எங்கும் உளான் யாவும் வலான் யாவும் அறிவான் எனவே தங்கு பல மதத்தோர் சாற்றுவதும் இங்கிதையே இப்போ வேதாந்தம் கடவுள் இந்த விஷயங்களை பேசும்போது அது கடவுள் இருப்பதையும் பேசுகிறது கடவுளற்ற ஒரு நிலையும் பேசுகிறது ஆன்பாவை பற்றி பேசுகிறது கடைசியில இதுவும் அதுவும் ஒன்று என்ற ஒருமையிலை கொண்டு முடிக்கிறது அப்ப பாரதி இந்த பரசை வெள்ளத்திலே இந்த உள்ளும் புறமுமாய் உள்ளது நாம் தானாகும் வெள்ளம் ஒன்றுண்டாம் அது வரைக்கும் அது அருவோம் அது பறந்து கிடக்கிறது இது இந்த ஆன்மாவினுடைய விஸ்தீரணம் அண்டமெல்லாம் இருக்கும் அண்டத்திலும் பிண்டத்திலும் இருக்கக்கூடிய ஒற்றை செய்தி அது அண்டத்திலும் அன்றி பிண்டத்திலும் அனைத்திலும் விளங்கிடும் பரம்பொருளே என்பது பாடல் அப்ப அண்டத்திலே இருக்கக்கூடியது பிண்டத்திலே இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்களே அதை சொன்ன பாரதி அதே வரையில தெய்வம் என்பார் வேதியரே அப்ப அந்த தெய்வ கான்செப்ட் இங்க இருக்கிறது இந்த பரசைவ வெள்ளத்திலே அந்த தெய்வ கான்செப்ட் இங்க எங்க கொண்டு வரான்னா எங்கு முலான் அப்படின்னா ஆம்னி பிரசன்ட் இது எல்லா மதமும் சொல்கிறது கடவுளை அதாவது அப்ரஹாமிக் ரிலிஜன் அந்த ஒரு இந்து இந்து தத்துவம் இந்த தெய்வம் உண்டென்று நம்பக்கூடிய அத்தனை மதங்களும் யாரை கடவுளாக எண்ணுகிறது என்று யாரை இறைவனாக யாரை ஆண்டவனாக யாரை தலைவனாக யாரை ஒரு பரம்பொருளாக வைத்து பார்க்கிறது என்று சொன்னால் அவருக்கு ஒரு மூன்று குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும் எங்கும் உலான் ஆம்னி பிரசன்ட் யாவும் வலான் ஆம்னி பொட்டன்ட் 
யாவும் அறிவான் ஆம்னிசன்ஸ் அப்போ பைபிள் பேசுகிறது கிறிஸ்துவ மதம் பேசுகிறது யூத மதம் பேசுகிறது இஸ்லாமிய மதம் பேசுகிறது எங்க எல்லா சக்தியும் உண்டு நம்ம என்ன சொல்றோம் அது சர்வ வியாபி சர்வ சக்தன் சர்வஜன் என்று இதை 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 குறிப்பிடுகிறோம் அப்போ இந்த இறைவனாக நாம வழிபடக்கூடிய இறைவனாக நாம் எண்ணி பார்க்கக்கூடிய இந்த பொருளுக்கு பாரதி எழுதுகிறான் எங்கு முலான் யாவும் பலான் யாவும் அறிவான் யாவும் அறிவான் எனவே நான் வரும் அதை யா எப்படி பிரிக்கணும் யாவும் அறிவான் எனவே எங்கு முலான் எங்கும் உலான் யாவும் வலான் யாவும் அறிவான் எனவே தங்கு பல மதத்தோர் சாற்றுவதும் இங்கிதையே அப்போ யாரு இந்த இந்த மதங்கள்லே இருக்கக்கூடிய இந்த கடவுள் என்ற ஒரு பெரிய தத்துவத்தை யாருக்கு யார் சர்வ வியாபியாக இருக்கிறார்களோ யார் சர்வ சக்தனாக இருக்கிறார்களோ யார் சர்வஜாக இருக்கிறார்களோ அவர்களை எது பேசுகிறதோ அப்படி பேசப்படக்கூடிய பொருள் பரசிவ வெள்ளம் இந்த உள்ளம் புறமுமாய் இருக்கின்ற வெள்ளத்தை தான் இவர்கள் இப்படி விவரிக்கிறார்கள் என்பதை பாரதி இங்கே சொல்கிறார் அப்போ நம்ம ஊர்ல பார்க்கும்போது எங்கும் உலான் என்று சொன்னால் என்ன பொருள் நமக்கு என்ன உடனே என்ன கதை ஞாபகம் வரும் பாரதியினுடைய வரிகளை சொல்ல வேண்டும் என்றால் சொல்லடா ஹரி என்றான் ஹரி எங்கே என்று கேட்டான் என்று அந்த இரண்ய கசிப்பினுடைய வரலாற்றை பாரதி எழுதுகிறான் எங்கு முலான் என்பதற்கு நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தத்துவத்தை சொன்னால் கம்பன் பேசுகிறான் இந்த தூணில் இருக்கிறானா துரும்பில் இருக்கிறானா தூணிலும் புலன் இதனை சத கூறிட்ட அணுவை சத கூறிட்ட கோணிலும் புலன் என்று கம்பன் பேசுகிறான் இறைவனுடைய தத்துவத்தை நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய புராணத்திலிருந்து எடுத்து பார்த்தால் எங்கும் உலான் என்பதற்கு யாரையா கேட்டா என்ன சொல்லுவாங்க சார் நரசிம்ம அவதாரம் அதுல வந்து அஹ் உபன்யாச கத்தாக்கள் இதை விவரித்து பேசும்பொழுது ரொம்ப அருமையாக விவரிப்பார்கள் நான் ரசித்த இடங்கள் உண்டு பிரகலாதன் என்ன செய்கிறான் இறைவனிடம் வேண்டுகிறான் தந்தையிடம் சொல்கிறான் நாராயணன் எங்கும் இருப்பான் தூணில் இருப்பானா துரும்பில் இருப்பானா எல்லா இடத்துலயும் இருக்கான் சொன்ன போது இறைவன் பார்த்தானா ஐயோ போய் இருக்கணும் எல்லா இடத்துலையும் அது மட்டும் இல்ல பிரகலாதன் என்ன என்ன பிரகடனம் செய்கிறான் அப்படி ஒருவேளை பெருமாள் எங்காவது இல்லாமல் வராமல் இருந்து விட்டால் நான் என்னுடைய உயிரை துறந்து விடுவேன் என்று சொல்கிறார் எனவே பெருமாள் தேடி தேடி பார்த்தானா எந்த இடத்துல எங்க இல்லாத போயிட்டு அந்த இடத்த போய் கிரண்ய கசிப்பு தொட்டு அங்க நாம இல்லாத போயிட்டானா நமது அன்புக்குரிய பிரகலாதன் மடித்து போய் விடானே என்று கதையில சொல்லுவார்கள் எனவே இறைவன் தேடி தேடி எல்லா இடத்துலயும் போய் அமர்ந்து கொண்டானா அவன் இங்க இருக்கானா அங்க இருக்கா பாடி இது விளையாட்டாக சொல்லுவார்கள் புராணத்திலே ஆனா இறைவன் எங்கும் இருக்கிறான் என்பதற்கான ஒரு மாபெரும் புராணமாக வரலாற்றாக வரலாறு அந்த அவதார பெருமையை சொல்லக்கூடிய விஷயமாக அந்த எங்கு முலான் என்று சொல்ல இருக்கிறது இதற்கான பல அகச்சான்றுகள் இருக்கின்றன தேவாரம் பூரா இதை பாடுகிறது வைணவ பிரபந்தங்கள் இதை பாடுகின்றன அது மாதிரி யாவும் பலான் யாவும் பலான் ஆம்னி பொட்டன்ட் எல்லாவற்றையும் செய்யக்கூடியவன் என்று சொன்னால் என்ன என்ன புராணம் நினைவுக்கு வரக்கூடிய புராணம் நீல நிறத்து நெடுந்தகை வந்தாங்கோர் ஆலமர் வித்தின் அரும்புரல் ஆனான் என்று கம்பன் பேசுவான் என்ன அதிகாரம் வாமன அவதாரத்தை பத்தி பேசுகிறார் வாமனன் மூன்றடி தான் இருக்கிறான் அவனே இத்தனை அடி புள்ளன் அவன் மூன்றடி கேட்கிறான் ஆணவத்தினாலே மகாபலி என்ன செய்கிறான் நீ கேட்டா எதை வேணா கேட்க கொடு எதை வேணா கேடு மூணடி வேணுங்கிறான் கொடுக்குறேன்ட்டான் அசுர குருவான சுக்கராச்சாரியார் தடுக்கிறார் அப்பா வந்திருக்கிறான் சாதாரண ஆள் இல்லை அவனிடம் ஏமாந்து விடாதே அவன் விஸ்வரூபி அவன் இங்கே வாமனனாக வந்திருக்கிறார் வேண்டாம் என்று தடுக்கிறார் அவன் தத்தம் செய்கிறான் அதாவது அந்த காலத்தில் எப்படின்னா ஒரு வழக்கம் ஒரு விஷயம் சொன்னால் அப்படி தண்ணி தண்ணீரை தண்ணீரை சாட்சியாக்கி கொடுக்க வேண்டும் அதுதான் வந்து அர்க்கியம் கொடுப்பது என்று அப்போ அந்த ஜலத்தை கீழே விடும்போது அந்த கமண்டலத்துக்குள்ள போய் அந்த அந்த முனையில வந்து சுக்கராச்சாரியை உட்காந்துக்கிறார் தடுக்கிறார் தன்னுடைய சீடனை ஐயோ கட்டுப்பட போறான் ஏமாந்து போயிட போறான் புராணங்கள் எல்லா விஷயங்கள் எப்படி சொல்ற பாருங்க அப்போ ஒரு குச்சியாலே குத்தி அதை நீக்குகிறான் அது சுக்கராச்சாரியர் கண்ணு கண்ணுக்கு போயிடுது இதெல்லாம் கதைகள் ஆனா இதை தாண்டி என்ன விஷயம் அப்படின்னா ஆணவத்திலே உயர்ந்து நிற்கக்கூடிய மகாபலி அப்படி தத்தம் செய்து கொடுக்கிறான் 
மூன்றாவது அடியிலே ஒன்றை இங்கும் ஒன்றை மேலும் மூன்றாவது அடிக்கு இடமில்லாதல் அதை மகாபலியனுடைய தலையிலும் வைத்தார் நீல நிறத்து நெடுந்தகை வந்தாங்கோர் ஆலமர் வித்தின் அருங்குரல் ஆனான் என்று எப்படி கம்பன் பாடுகிறானோ யாவும் பலான் அடுத்ததாக யாவும் அறிவான் எனவே என்பதற்கு நமது புராணங்கள் காட்டக்கூடியது கிருஷ்ண பரமாத்மா கண்ணனை விட போன முறை பேசும்போது கூட சொன்னேன் கண்ணனுக்கும் ராமனுக்கும் ராமனை பற்றி அவர் அதிகம் எழுதவில்லை ஏன் பாரதி எழுதவில்லை என்று சொன்னால் எழுதியிருக்கிறார் எழுதலை சொன்னா அவருக்கு இயல்பாகவே கண்டன் என்ற கான்செப்ட் த கான்செப்ட் ஆஃப் கிருஷ்ணா ஓஷோ ரைட்ஸ் கிருஷ்ணா இஸ் அ கான்செப்ட் தட் ஹஸ் கம் பிஃபோர் இஸ் பிஃபோர் இஸ் டைம் என்று சொல்கிறார் கிருஷ்ணர் என்ற கான்செப்ட் வந்து நம்ம எப்போ படித்தாலும் அதுக்கு ஃபியூச்சரில் இருக்கக்கூடிய டைமில் வச்சு பார்க்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் என்று ஓஷோ எழுதுகிறார் கண்ணனால முடியாது எதுவும் கிடையாது இந்த மூன்றுமே அவன் சர்வஜனாக இருந்தான் சர்வ வியாபியாக இருந்தான் சர்வ சக்தனாக இருந்தான் என்பதை அந்த பாகவத கதைகளும் மகாபாரதமும் சுட்டி காட்டுகின்றன ஆகவே நம்ம நாட்டில் பார்க்கும்போது நம்ம நாட்டு இந்திய தத்துவங்களை எப்படி புராணங்களிலே பொதிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் பொக்கிஷங்களாக என்று நம்ம பார்க்கிறோம் என்ன அருமையாக இருக்கிறது அதை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதுல பாரதி எழுதுகிறான் தங்கு பல மதத்தோர் சாற்றுவதும் இங்கிதையே அந்த இடத்துல எல்லாத்தையும் கொண்டு வரான் அதாவது வேதாந்த தத்துவத்தை சொல்லும் பொழுது ரைட் ஃப்ரம் சங்கரா த கிரேட் சங்கரா ஹி இஸ் டாக்கிங் அபவுட் அதர் ரிலிஜன்ஸ் விவாதமாக கொண்டு வர ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் நான் மறுபடியும் உங்களை கேட்டுக்கொள்வது வேதங்கள் உபநடதங்கள் பற்றிய நிறைய புத்தகங்கள் இப்போ எல்லாம் இருக்கிறது எஸ்பெஷலி இங்க ராமகிருஷ்ணா மேஷன்ல நிறைய போட்டிருக்கிறார் அதை பழசெல்லாம் எடுத்து படித்து பார்த்தா அருமையான விஷயங்கள் என்டயர் திங் இஸ் ஒன் ஒன்லி ஆஸ் ஆர்குமெண்ட் கேள்வி பதில்களாக வருகின்றன யாரும் இதை நிச்சயமாக நீ இப்படித்தான் நம்ப வேண்டும் இருக்க வேண்டும் என்று யாருமே நம்ம மதத்தில் சொல்லலை வேதம் அப்படி சொல்கிறதே இல்லை வேதாஸ் அண்ட் உபனிடதங்கள் ஒரு விஷயத்தை சொல்லும் பொழுது எல்லா அதில் சங்கரர் பல மதங்களை பற்றி குறிப்பிடுகிறார் அப்போ பாரதி அதே பிரின்சிபலில் தான் போகிறான் அந்த அந்த பின்னணி பாரதிக்கு இருக்கிறது அதை நான் இந்த தங்கு பல மதத்தோர் என்று எழுதக்கூடிய பாரதி பல மதம் கிட்டத்தட்ட பதிமூன்று மதங்களை பற்றி பாரதி பல இடங்களிலே எழுதியிருக்கிறார் அவருடைய சுயசரிதை பாடல்களிலே இதை பார்க்கலாம் கட்டுரைகளிலே பார்க்கலாம் அப்போ தங்கு பல மதத்தோர் என்றால் இந்த உலக வரலாற்றிலே தங்கி அழிந்து போன மதங்கள் இருக்கின்றன அழியாமல் இன்னும் தொடர்ந்து வரக்கூடிய மதங்கள் சமண மதம் இல்லை சமண மதம் புத்த மதம் போன்றவையெல்லாம் அருகி கொண்டு வருகிறது ஆனால் இருக்கிறது இது போல வளர்ந்த மதங்கள் வந்த மதங்கள் நின்ற மதங்கள் போன மதம் எப்படியோ அதுல தங்கு பல மதங்கள் இங்கே தங்கி இருக்கக்கூடிய பல மதங்கள் காற்றுவதும் இங்கிதையே தங்களுடைய இறைவனாக கருப்பொருளாக பரம்பொருளாக சாற்றுகின்றது இருக்கிறது அது யார் என்று கேட்டால் அது பரசிவ சரி இது ஏழாவது அடுத்த கண்ணி வேண்டுவோர் வேட்கையாய் வேட்பாராய் வேட்பாருக்கு ஈண்டு பொருளாய் அதனை ஈட்டுவதாய் நிற்கும் இதே இது கொஞ்சம் உன்னிப்பா கவனிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு கண்ணி என்ன சொல்கிறார் இங்க வேண்டுவோர் வேட்கையாய் விருப்பப்படுபவர்களுடைய ஆசையாக வேண்டுவோர் வேட்கைனா ஆசை என்று கூட சொல்லக்கூடாது அது சரியா சொல்ல வேட்கை என்பது ரொம்ப இட்ஸ் இட்ஸ் நாட் நாட் மியர்லி பேஷன் இட் இஸ் சம்திங் மோர் தென் அ பேஷன் ஆசை பேராசை அந்த வெறி இருக்கிறது பேராசை என்பதை தாண்டி அந்த வெறி இருக்கிறது வேட்கையாய் அந்த வேட்கை இருக்கிறது தாகம் எப்படி ஒரு தாகம் தாகம் இருந்தால் நீ தண்ணீரை தேடி நீ அலைகிறாயோ அதை போல ஆசைப்பட்டு அலையக்கூடிய விஷயங்கள் வேட்கை என்று வேண்டுவோர் வேட்கையாய் வேட்பாராய் அப்படி யார் ஆசைப்படுகிறானோ அவனாகவும் வேட்பாருக்கு ஈண்டு பொருளாய் அந்த ஆசைப்பட்டவன் என்ன பொருளை அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டானோ அந்த பொருளாகவும் அதனை ஈட்டுவதாய் வாட் இஸ் த ப்ராசஸ் டு அட்டைன் தட் அதுவாகவும் நிற்கும் இதே இட்ஸ் இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் திங் கவனமாக அதை இதை பார்க்கணும் தெர் ஆர் ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆர் கிவன் ஹியர் இப்போ வேண்டுவோர் வேட்கையா என்று சொன்னால் ஆசைப்படுறான் வேண்டுவோர் ஆசை என்பது என்ன ஆசை என்பதற்கு உருவம் இருக்கிறதா ஆசைக்கு உருவம் இல்லை 
ஆசைப்படும் பொருளுக்கு உருவம் இருக்கிறது ஆசைப்படும் உறவுக்கு உருவம் இருக்கலாம் ஆனால் ஆசை என்பதற்கு உருவம் இருக்கிறதோ இல்ல அருவம் அப்ப ஆசை என்பது என்ன இட் இஸ் அன் ஆட்டிடியூட் இது மன உணர்வு வேண்டுவோர் வேட்கையாய் அது ஃபர்ஸ்ட் திங் ஆட்டிடியூட் வேட்பாராய் யார் ஆசைப்படுகிறானோ அவனாக தட் இஸ் பர்சன் ஒரு பர்சன் இண்டிவிஜுவல் அது ஒரு உயிர் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் ஒரு ஜீவன் ஒரு ஜீவன் அது ஆசைப்படுகிறது ஆசை ஆட்டிடியூட் ஜீவன் என்பது உயிர் அந்த வேட்பார்க்கு ஈண்டு பொருளாய் அந்த ஆசை எப்போதுமே ஒரு பொருளை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறது ஒரு பொருள் அதுக்கு உயிர் உயிரூற்ற பொருளோ உயிருள்ள பொருளோ ஏதோ ஒன்று அருவமா ஏதோ உருவமா தெரியாது ஏதோ ஒரு பொருளை ஏதோ ஒரு விஷயத்தை இது ஆசைப்படுகிறது அந்த பொருளாகவும் அதனை ஈட்டுவதாய் அதுக்காக நீ போற அதற்கான ஒரு ஒரு செயலை செய்கிறாய் அது ஆக்ஷன் அப்போ வேண்டுவோர் வேட்கையாய் என்பது ஆட்டிடியூட் வேட்பாராய் என்பது பர்சன் வேட்பார்க்கு ஈண்டு பொருளா என்பது மெட்டீரியல் ஈட்டுவதாய் அதனை ஈட்டுவதாய் நிற்கும் என்பது ஆக்ஷன் செயல் அதுக்காக போற இல்லையா இப்பதான் ஒரு விஷயம் உனக்கு பிடிக்கும் ஒன்னும் இல்லை காத்து வாங்க காத்து வாங்குறது ரொம்ப ஆசையா இருக்கு சார் பீச்சுக்கு போற கடற்கரைக்கு போறேன் அங்க போகிற இல்லை அந்த அந்த போகக்கூடிய அந்த செயல் இப்படி இந்த எல்லாவற்றிலையும் இருப்பது ஒன்றே என்று சொல்கிறார் இதுல நிச்சயமா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஏன் இதை இதை இவ்வளவு விரிவாக சொல்கிறார் பாரதி என்று பார்த்தால் இது அபவுட் ஆசை இப்போ நான் ஒரு பொருளை ஆசைப்படுகிறேன் என்று வரும்போது அது வித்தியாசமாக இருக்கிறது இல்லையா ஆன் ஆசைப்படும் பொருளும் நானும் ஒன்றேதான் என்ற நிலை வந்தால் ஆசை அற்று போகிறது இப்போ வேதாந்தம் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் மெடிசன் ஒரு ஒரு மருந்து ஆசையை எப்படி அத திருமூலம் சொல்கிறது ஆசையை அருமின் ஆசையை அருமின் ஈசனோடாயினும் ஆசையை அருமின் நவ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி அப்ரோச் ஆஃப் வேதாந்த நவ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் எ டைடாக் லிட்ரேச்சர் அண்ட் வேதாந்த அவ்வை விராட்டி போல நீதி நூல்களை சொன்னவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் ஆசை பக்கம் போக ஆசையே அருமின் லைக் அருணகிரிநாதர் பேசுற பேராசை எனும் பிணியில் பிணிவட்டு ஓரா வினையேன் உழலத் தகுமோ கொஞ்சம் கவனமா கேட்க வேண்டிய இடம் ஏன்னா அப்ரோச் அணுகுமுறை எப்படிப்பட்ட அருணகிரி எப்ப அற்புதமான படைப்பு இலக்கிய படைப்பு அருணகிரி பாரதி அவரை பற்றி எழுதுகிறார் நான் சொன்னேன் பாரதி அவரை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் அவருடைய கந்தர் அனுபூதியில எழுதுகிறார் பேராசை எனும் பிணியில் பிணிபட்டு பிணியில் பிணிபட்டு பேராசை என்பது ஒரு நோய் அந்த நோயிலே கட்டுப்பட்டு அந்த நோயினாலே பிணிக்கப்பட்டு வெளியிலே வர முடியாம எந்த மருந்து சாப்பிட்டு அந்த நோய் தீராமல் நோயினாலே கட்டப்பட்ட உடலாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று உடல் இருக்கிறதே அந்த பேராசை எனும் பிணியில் பிணிபட்டு ஓரா வினையே ஓர்ந்து தெளிதல் திங்கிங் அந்த கெப்பாசிட்டி ஓரா வினையே தெரியாமல் அத்தனை வினைகளும் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று பேசுகிறாரே அப்ப பேராசை எனும் பிணியில் பட்டு ஓரா வினையேன் உழலத் தகுமோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்ப ஆசை கூடாது என்று சொல்கிறார்கள் அதனால் வேதாந்தம் என்ன சொல்கிறது ஆசை என்பது வேற ஒன்றும் இல்லப்பா நீ என்ன ஆசைப்படுறியோ அந்த ஆசை அந்த ஆசைக்கான ஆட்டிடியூட் ஆசைக்கான பொருள் அது எல்லாம் ஒண்ணுதான் எவ்ரி திங் இஸ் த சேம் என்று சொன்னால் அப்போ ஆசையை தேடி அலைந்து மனம் வாடக்கூடிய நிலை இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லையே எனவே இதை நான் மறுபடி அந்த அந்த சொல்லைப்படி வேண்டுமோர் வேட்கையாய் எதை வேண்டும் விருப்பப்பட்டு தேட வேண்டும் என்ற வேட்கையாய் ஆவல் உண்டி தல்கிறது வாழ்க்கையில ஒரு வாட்டி ஒரு சொந்த வீடு கட்டணும் சார் சம்பாதிச்சு நானே சம்பாதிச்ச ஒரு வீடு கட்டணும் அதான் வாட் இஸ் யூர் எய்ம் இன் லைஃப் ஐ ஷுட் பில்ட் மை ஹோம் என்னுடைய ஆசை பிள்ளை பெண்டாட்டி பாசத்தினால பகவத்கீதை அருமையாக சொல்கிறது இந்த பேராசை எனும் பிணியில் பிணிபட்டு என்று சொன்னாரே அதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா அது நோய் என்று கூட சொல்ல வேண்டாம் பகவத்கீதை பேசுகிறது இந்த இந்த உயிர் உடல் இருக்கிறதே இது நரம்புகளினாலும் 
இரத்த நாளங்களினாலும் எலும்புகளை சேர்த்து கட்டப்பட்டதல்ல அப்படி எப்படி கட்டுதுன்னா பகவத்கீதை பேசுகிறது ஆசா பாச சத்தாயிர் பத்தாக ஆசை பாசம் என்ற நூற்று கணக்கான கயிறுகளாலே கட்டப்பட்டது இந்த உடல் என்று சொல்கிறது அப்ப ஆசை இல்லை என்று சொன்னால் உயிரே இல்லை பினிஷ் ஆசை இஸ் த அடிப்படை ஐ வில் டெல் யூ ஒன் ஸ்மால் இன்சிடென்ட் இன் தி லைஃப் ஆஃப் த கிரேட் குரு குருதேவ் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சா அதுல சமாதி நிலை என்று சொல்லுவார் இன்ஃபேக்ட் பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்துல பாரதி அதுக்கு விளக்கம் எழுதுகிறார் அந்த பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்துல சமாதி என்ற அந்த பகுதிக்கு தான் அவர் எழுதுறார் எல்லாத்தையும் பூரா எழுதல இந்த சமாதி நிலை என்பதற்கு பாரதி மிக சிறப்பாக விளக்கம் எழுதுகிறார் அந்த சமாதி நிலையிலே பலவிதமான சமாதி நிலைகள் இருக்கின்றன அதுல நிர்பிகல்ப சமாதி என்று ஒரு நிலை அது ராமகிருஷ்ண பரமகம்சருக்கு கைவந்த நிலையாக இருந்திருக்கிறது அவருடைய வரலாறு பேசுகிறது அவர் பேசிக்கொண்டே இருப்பார் காளியை பற்றி பேசிக்கொண்டே இருப்பார் விவேகானந்தரை பாட சொல்வார் நரேந்திரநாத் இஸ் வெரி குட் சிங்கர் சுவாமி விவேகானந்தர் அவருக்கு வந்து எஸ் லேர்ன் சம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தபலா வாசிக்க தெரியும் ஹார்மோனியம் வாசிப்பார் அவர் சின்ன வயசுல சுவாமி விவேகானந்தருக்கு வந்து அவ அப்பா அம்மா வந்து ரெண்டு மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் அவகிட்ட கத்துண்டார் என்று வரலாறு பேசுகிறது அவன் அருமையா பாடுவார் இப்படி சுவாமிஜி கொண்டு பாட சொல்லும் போது அதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ராமகிருஷ்ண பரமகம்சர் அப்படியே கண்களை மூடி உள்ளே சென்று விடுவார் பரவச நிலை டிரான்ஸ் மூட் என்று சொல்வார்கள் அந்த டிரான்ஸ் மூட்ல உள்ள போயிடுவார் அவர் என்று சொல்வார்கள் அப்படி நிர்விகல்ப சமாதியில போகும்போது சுவாமிஜி கேட்கிறார் நரேந்திரநாத் கேட்கிறார் குருவை எனக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு அனுபவத்தை கொடுங்க சொல்றார் உனக்கு அந்த அனுபவத்தை கூட திரும்ப வரமாட்டேன் நீ அதுல போனவன் அங்கே போயிடுவேன் உங்களாலே எப்படி திரும்பி வரப்போகிறது என்று கேட்பதற்கு பரமகம்சர் பதில் சொல்வாராம் இந்த நிர்விகல்ப சமாதிக்கு போறதுக்கு முன்னால நான் அந்த பெங்கால வந்து கலாக்கன்னு ஒரு ஸ்வீட் அந்த ஒரு ஸ்வீட் பேடா மாதிரி பேர் பேடா மாதிரி ஒரு பேடா அது பேர் மறந்து போயிட்டு அந்த ஸ்வீட் அந்த ஸ்வீட் வந்து ஞாபகம் வச்சு போறான் மனசுல அந்த ஸ்வீட் மேல இருக்கிற ஞாபகம் என்ற ஆசையினாலே மறுபடியும் அவர் இகநிலைக்கு திரும்ப வருவாராம் எப்படி வந்து பட்டம் மேலே பறக்கும் போது ஒரு நூல் கீழே கட்டி இழுக்கப்படுகிறதோ அதே போல இந்த ஞானிகள் இந்த மண்ணில இருந்து மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்வதற்காக வாழ்ந்த போது ஒரு சின்ன ஆசை என்ற நூலை கட்டி அத மேல பறப்பார்கள் இப்ப கீழே வரக்கூடும் இது அவருடைய வாழ்க்கையிலே சொல்கிறார் சந்தேஷ் அந்த ஸ்வீட் பேரு சந்தேஷ் ஞாபகம் வந்துடும் சந்தேஷ் என்ற அந்த ஸ்வீட்டை ஞாபகம் வச்சுப்பார் சொல்றார் அது போல ஆசை என்பதற்கான அடிப்படை இது இப்போ இது எப்படின்னா இதை பற்றி பாரதி ஒரு இடத்துல எழுதுகிறார் அதையும் நான் சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் பாரதி தாகூரை மொழிபெயர்த்திருக்காங்க தெரியும் தாகூரை பற்றி எழுதக்கூடிய பாரதி அப்ப தாகூர்ல போய் பார்த்தேன் தாகூர் ஆசையை பற்றி ஒரு இடத்துல எழுதுகிறார் ரொம்ப அருமையான கீதாஞ்சலி தாகூருடைய கீதாஞ்சலி உங்களுக்கு தெரியும் அருமையான பாடல் தொகுதி அதுவும் படித்து பார்க்க வேண்டியது நண்பர் ஹரிகிருஷ்ணன் அவர்கள் அவர் வந்து பாரதி வள்ளுவர் தமிழ் இலக்கியங்களை தேர்ந்தவர் தாகூர்லேயும் ரொம்ப தேர்ந்தவர் அந்த காலத்தையும் நாங்கள் சேர்ந்து பேசிக்கொண்டிருக்கோம் தாகூரை பற்றி நிறைய அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார் அதில் இந்த இடம் நான் சொல்கிறேன் அது எழுதுறாரு தாகூர் ஒரு இடத்துல என் ஆசைகள் பல கோடி அவை ஈடேற அழுது புலம்பினேன் டுவர்ட்ஸ் காட் எழுதுறார் குருநாத் என் ஆசைகள் பல கோடி அவை ஈடேற அழுது புலம்பினேன் ஆனால் இறைவா அவ்வாசைகள் பலவும் நிறைவுற செய்யாமல் நீ என்னை காப்பாற்றி விட்டாய் நான் பல பல விதமான விஷயத்துக்கு ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் அத்தனை ஆசைகளும் பலவும் நிறைவுற செய்யாமல் நீ என்னை காப்பாற்றி விட்டாய் என்ன அர்த்தம் எல்லா ஆசையும் நிறைவேறி இருந்தா வாழ்க்கை நாசமாயிருக்கும் என்னுடைய பல ஆசைகள் நிறைவேற விடாமல் என்னை காப்பாற்றி விட்டாய இறைவா இத்தகைய கருணை எனது வாழ்வு முதிய முழுவதிலும் விரவி நிற்கிறது என்று இந்த கீதாஞ்சலியுடைய பாடலுடைய தமிழாக்கம் அதுல பாரதி என்ன சொல்றார் பாரதி இந்த ஆசையை பற்றி ஒரு இடத்துல குறிப்பிடுகிறார் எப்படி வந்து ஆசை வாழ்க்கையில வந்து 
துயரங்களையும் துன்பங்களையும் கொடுக்கிறது இதை மறந்து மேலே போக வேண்டும் என்று சொன்னால் எப்படி நாம் வாழ்க்கையை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு கதை சொல்கிறார் பாரதி அந்த கதையை நான் சொல்றேன் படிச்சுக்கார் பாரதியுடைய கதை கன்னட தேசத்து அரசகுமாரி ஒரு சுயவரம் நடத்துகிறாள் அந்த சமயம் அந்த சுயம்பர மண்டபத்திற்கு பல அரசகுமார்கள் வருகை தருகிறார்கள் ஒரு இளவயது சந்நியாசியும் வேடிக்கை பார்க்க வந்திருக்கிறார் இது அங்கு சுயம்பரம் நடக்கிறது எல்லாரும் மன்னர்கள் தான் வரணும் ஆனா ஒரு அந்த அரசகுமார்களுக்கு இடையே ஒரு இளம் சந்நியாசி வந்து நிற்று கொண்டிருக்கிறார் அந்த அரசகுமார் என்ன செய்கிறாள் எல்லா அரசியலம் குமர்களையும் குமாரர்களையும் தள்ளிவிட்டு இந்த இளம் சந்யாசியின் கழுத்திலே தன் கையில் இருந்த மாலையை போட்டு விடுகிறாள் பாரதி அப்புறம் அந்த காலத்தில் எப்படி எல்லாம் ஒரு கதை எழுத பாருங்க என்ஜாய் தட் ஆல்சோ ஒரு சின்ன ஒரு கதை அதுல எவ்வளவு இன்னும் ரெண்டு லைன் தான் இருக்கு அந்த மாலை அவருடைய கழுத்துல விழுந்த உடனே அரசகுமாரி போட்ட மாலை அவர் கழுத்து பாம்பா மாறிடுறது அது அதாவது அவர் வந்து அந்த சந்யாசத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த சந்யாசி மேல இந்த பெண் திருமணத்திற்காக சுயம்பரத்திலே மாலை போட்ட போது அந்த மாலை பாம்பாக மாறி விடுகிறது எல்லாம் தகைச்சு பாக்குறேன் இந்த சன நேரத்துல அந்த சன்னியாசி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி என்று பேசுகிறார் அந்த பாம்பு மறுபடியும் மாலையாகி விடுகிறது என்று பாரதி எழுதுகிறார் இவ்வளவுதான் கதை அதுல என்ன பொருள் அப்படின்னா can go through anything அதாவது எப்படி தீமிதியில நடந்து செல்கிறார்களோ அதை அவனால செய்ய முடியும் என்பதை எப்படி காட்டுகிறார் இல்லறத்திலே வாழ்ந்தால் இப்படிப்பட்ட தைரியத்துடன் வாழ வேண்டும் என்று முடிக்கிறார் பாரதி இல்லறத்திலே வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் இப்படிப்பட்ட தைரியத்தோடு நீ வாழ வேண்டும் என்பதை பாரதி குறிப்பாலே சொல்கிறார் ஆகவே இந்த ஆசையை பற்றி பேசும்பொழுது இங்கே இருக்கக்கூடிய செய்திகளை நாம் மறுபடியும் பார்க்கிறோம் வேண்டுமோர் வேட்கையாய் வேட்பாராய் வேட்பாருக்கு ஈண்டு பொருளாய் அதனை ஈட்டுவதாய் நிற்கும் இதே இப்ப என்ன பொருள் இப்போ இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் இதை தாண்டி அடுத்த கண்ணிக்கு போறதுக்கு முன்னால இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் இதுல மறைஞ்சிருக்கு என்ன அப்படின்னா வேண்டுவோர் வேட்கையா என்று செல்லும் போது நான் ஏதோ மனிதர்கள் தான் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் ஸோ மனுஷன் இப்ப நம்ம பத்தி தான் பேசணும் ஆனா இன்னொரு டைமென்ஷன் என்ன ஆட் பண்ணோம்னா வேண்டுவோர் வேட்கையா என்று சொன்னால் எல்லா உயிர்களும் சொல்கிறார் ஒரு ஆடு புல்லை திங்க போகிறது ஒரு புலி ஒரு பசுவை தின்ன போகிறது அல்லது ஒரு வண்டு தேனை நோக்கி போகிறது இந்த உயிர் இயக்கங்கள் எல்லாமே ஆசையின் பாட்பட்டது அந்த உயிர் இயக்கம் பிறப்பு இறப்புக்கு இடையே உள்ள அந்த இதுனா ஆசை ஆசை இல்லாத நிலை அதாவது சொல்லுவார்கள் அதாவது மனசுல அவருக்கு இன்னும் ரொம்ப வயதானவர்கள் சாவு படுக்கையில இருக்கிற இன்னும் உயிர் போகாமல் தான் சொல்வார்கள் அந்த உயிர் ஆசையினாலே ஒட்டி கொண்டு இருக்கிறது என்று சொல்வார்கள் நம்ம நாட்டுல சாதாரண கிராமத்துல சொல்வார்கள் யாரெல்லாம் வந்து பார்க்கல ஏதோ ஒரு பெண்ணோ பிள்ளையோ ஏதோ பேரனோ பேத்தியோ எல்லாரும் வந்து பார்ப்பார்கள் ஒரு ஊர்ல கிராமத்துல என்ன பழக்கம்னா ஒரு முதியவர் வயது முதிர்ந்த பிறகு சாவு படுக்கையிலே உயிர் போகாமல் ஊசலாடி கொண்டிருந்தால் ஏதோ ஒரு ஆசை அவரை போக விடாமல் தடுத்து கொண்டிருக்கிறது எல்லாம் வந்து பாருங்க வாயில பால் கொடுங்க அவர் யாரை பார்க்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறாரோ அவர் பாருங்க இது வந்து நம்ம நாட்டுல இருக்கக்கூடிய பழக்கம் சார் சாதாரண கிராமத்துல அதைத்தான் வேதாந்தம் பேசுகிறது வேதாந்தம் என்று வந்து ஏதோ ஒண்ணும் இல்லை அப்படி அப்படி இருந்தா இந்த மண்ணின் கவிஞரான பாரதி இதை பத்தி எழுத மாட்டான் இந்த மண்ணுக்கே ஒரு தான் மண் வாசனை இல்லாமல் பாரதி எதையுமே எழுதினது கிடையாது அவனுடைய அத்தாரை பாடல்களிலும் இந்த நாட்டினுடைய மண் இந்த இந்திய மண்ணினுடைய வாசனை பொங்கி 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 வருகிறது பூத்து 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 குலுங்குகிறது அப்போ வேதாந்தத்தை பற்றி எழுதுகிறானே இது ஏதோ உயரத்திலே இருந்து கொண்டு லைக் லைக் கிளாஸ் டவர் அங்கே உட்கார்ந்து எழுதுறானா இல்லை அப்படி இல்லை என்பதற்கு அடையாளம் அவன் தாயுமானவருடைய பராபர கண்ணியிலிருந்து எழுதுகிறான் இந்த நாட்டில் பட்டினத்தாராகட்டும் தாயுமானவராக ஏன் தேவார திருமுறைகளை ஞான சம்பந்தம் தொடங்கி அத்தனை பேரும் பெரியவர்கள் திவ்ய பிரபந்தம் பாடிய ஆழ்கார்கள் எல்லாரும் இந்த மண்ணிலே திரிந்தவர்கள் ஊர் ஊரா சென்றவர்கள் இங்க விடுபட்டது அல்ல இந்த மண்ணினுடைய ஒரு மண்ணினுடைய ஒரு ஒரு அங்கமாக இதனுடைய விகசிப்பாக இதனுடைய வெளிப்பாடாக இதனுடைய உருவமாக இதனுடைய உணர்வாக இருக்கக்கூடியதுதான் வேதாந்தம் 
ஆகவே பாரதி எதை பற்றி எழுதும் போதும் எப்படி இந்த மண்ணுக்கும் இந்த மனிதர்களுக்கும் சொந்தமாக இருந்தானோ அப்படித்தான் ஞான பாடல்களை பற்றி எழுதும் போதும் இருந்தான் என்பதுதான் முக்கியமான செய்தி ஐ வாண்ட் டு ஷேர் அது இதோ தனியா விடுபட்டு எழுதல வெரி மச் அப்போ வேண்டுவோர் வேட்கையாய் வேட்பாரை வேட்பார்க்க எழுதும் போது அத்தனை உயிர்களை பற்றியும் பேசுகிறார் இனி அடுத்தது போல ஒன்பதாவது இதே மாதிரி இந்த எட்டுல என்ன பாடினானோ அதையே ரிப்பீட் பண்ற மாதிரி அடுத்த கண்டி வருகிறது எட்ட படிச்சுட்டு மறுபடியும் எட்ட மறுபடியும் படிக்கிறேன் வேண்டுவோர் வேட்கையாய் வேட்பாராய் வேண்டுவோர் வேட்கையான ஆட்டிடியூட் வேட்பாராய் பர்சன் வேட்பாருக்கு ஈண்டு பொருளாய் மெட்டீரியல் அதனை ஈட்டுவதாய் ஆக்ஷன் இத்தனையாக நிற்கும் இதே என்று சொன்னவன் ஒன்பதாவது கண்ணியில் என்ன பேசுகிறான் காண்பார்தம் காட்சியாய் காண்பாராய் காண்பொருளாய் மாண்பார்ந்திருக்கும் வகுத்துரைக்க ஒன்னாதே அது எப்படி பிரிச்சு படிக்கணும் காண்பார்தம் காட்சியாய் காண்பார்தம் காட்சியாய் என்ன பார்க்கறாங்க காண்பார்தம் காட்சி அடுத்து காண்பாராய் யார் பார்க்கிறார்களோ அவர்களாய் காண் பொருளாய் காண் பொருள்னா என்ன பொருள்னா உங்களை எது காண வைக்கிறதோ அந்த பொருளாய் கொஞ்சம் கவனமா பார்க்கணும் காண்பார்தம் காட்சியா என்று முதல்ல விஷயத்தை சொல்லிட்டான் எதை பார்க்கிறீர்களோ அது காண்பார்தம் காட்சி அது ஆனா இங்க வந்து காண்பாராய் யார் பார்க்கறாங்களோ அவங்க காண் பொருளா என்று சொன்னால் இவன் இங்க எது காண் பொருளாக இருக்கிறது உங்கள் கண்கள் பார்வை அந்த பார்வையாக இருக்கிறது மைக்ரோஸ்கோப் மூலமா பார்க்கறான் டெலிஸ்கோப் மூலமா பார்க்கறான் எதன் மூலமாக பார்க்கிறான் தன்னுடைய திறத்தை வளர்த்து கொண்டு பார்க்கிறான் கண்ணாடி போட்டுக்கிறான் ஏதோ ஒண்ணு அப்படி காண் பொருளாய் எது உங்களை பார்க்கக்கூடிய இயக்கத்தை செய்ய செய்கிறதோ காண் புலனாக உங்களை காண எது வைக்கிறதோ அதுவாகவும் எதை நீ காண்கிறாயோ அதுவாகவும் யார் காண்கிறார்களோ அவர்களாகவும் மாண்பு ஆர்ந்திருக்கும் எது இந்த பொருள் மாண்பு என்றால் மிகப்பெரிய பெருமை மகிமை மாண்பு மாண்பு மிகை என்றெல்லாம் சொல்கிறோம் நம்ம தமிழில் ரொம்ப ஜாகிரதையாக வார்த்தைகளை பயன்படுத்தணும் சான்றோர் என்ன எல்லாரையும் சொல்லிட முடியாது தமிழ் இலக்கியத்திலே சங்க பாடல்களிலே சான்றோர் என்ற சொல்லுக்குள்ள மரியாதை வேற எதுக்குமே கிடையாது ஹையஸ்ட் அதுதான் ஏன்னா சான்றோ நாக்குதல் தந்தைக்கு கடமை இப்போ வார்த்தைகள் மலிந்து போயிட்டுன்னா என்ன அர்த்தம்னா எல்லாருக்கும் அந்த வார்த்தை தெரியுதுன்னு அர்த்தம் இல்லை எல்லாருக்கும் பயன்படும் யாரை பார்த்தா மாண்பு மிகுங்கிறான் கனமிகுங்கிறான் எல்லாரையும் சான்றோருங்கிறாங்க சொல்லக்கூடாது இப்போ மாண்பு ஆர்ந்திருக்கும்னா இத்தகைய ஒரு மகிமையை பெற்றிருக்கக்கூடியது எதுவோ அது இந்த பொருள் எது இந்த பரசிவ வெள்ளம் இல்லையா இப்போ காண்பார்தம் காட்சியாய் காண்பாராய் காண் பொருளாய் மாண்பு ஆர்ந்திருக்கும் வகுத்துரைக்க ஒன்னாதே இதுதான் முக்கியமான விஷயம் வகுத்துரைக்க ஒன்னாதே இது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் எல்லா உபனிடதங்களிலும் எல்லா விதமான பாஷ்ய பிரவாகங்களிலும் இன்க்ளூடிங் சங்கரா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் சங்கரா த மோஸ்ட் எக்ஸ்பிரசிவ் பிலசாபிக் டெலினேஷன் வாஸ் கிவன் பை த கிரேட் சங்கரா த ஜயண்ட் அறிவிலே சிறந்தவர் அவர் எழுதுகிற சங்கரர் எழுதும் போதே சொல்றார் வார்த்தைகளாலே விளக்க முடியாது இம்பர் வாழ்வின் இறுதி கண்டுண்மையின் ஏற்றம் உரைத்த சங்கரன் மாட்சியும் என்று பாரதி பாடுவார் எப்படி பாடக்கூடிய சங்கரனும் வார்த்தைகளுக்கு வலிமை என்று இல்லை சொல்கிறார்கள் அப்ப இங்க என்ன சொல்றார் இங்க இவர் காண்பார்தம் காட்சியாய் என்ன காட்சி அது நேச்சர் அதாவது அடிப்படையாக இது என்ன கொஞ்சம் விளக்க வேண்டும் இந்த பாடலை நான் தொடர்ந்து நான் பேச இருக்கிறேன் நான் முதல் வார்த்தைக்கு விளக்கம் சொல்றேன் காண்பார்தம் காட்சியாய் என்ன சார் அர்த்தம் அதுக்கு எதுக்கு காட்சின்னு சொல்லாமே காண்பார்தம் காட்சியாய் ஏன் சொன்னார் பாரதி இதுதான் கவிதை அழகு கண்டு பியூட்டி லைஸ் இன் தி ஐஸ் ஆஃப் த பிஹோல்டர் காண்பார்தம் காட்சியாய் எவன் பார்க்கறானுக்கோ அவனுக்கு தான் இந்த காட்சி தெரியும் அது கள்ளக்கண்டா நாயக்கான நாயக்காண்டா கள்ளக்கணம் மரத்தை மறைத்தது மாமதையான் மரத்தில் மறைந்தது மாமதையான் பரத்தில் மறைந்தது பார்முதல் பூதம் பரத்தை மறைத்தது பார்முதல் பூதம் திருமூல பேசுகிறது அப்படி நம்ம எதை பார்க்கறாமோ அதுதான் பார்க்கணும் சில பேர் போயிட்டே இருப்பான் என்ன நான் பார்க்கல நீங்க மார்க்கெட்டுக்கு வந்து நான் இருந்தேன் இல்லை சார் நான் வேற ஏதோ யோஜனை போயிட்டு உங்களை பார்க்கல ஒரு இடத்துல நம்ம கண் போகிறது என்று சொன்னால் அந்த கண் எல்லாவற்றையும் பார்க்கிறது என்று பொருள் அல்ல 
ரெண்டாவது பார்க்கக்கூடிய பொருளை புரிந்து கொண்டோமா என்றால் அதுவும் இல்லை இப்ப நம்ம பாக்குறோம் ஒரு இடத்துல பார்த்தா ஒரு பெரிய தோட்டம் இருக்கிறது இந்த மாமரம் தெரியறது வாழைமரம் தெரியறது நடுவுல வேற ஏதோ தெரியறது அது என்ன உங்களுக்கு தெரியல அந்த செடி என்னன்னு தெரியல அது உங்களுக்கு விடுபட்டு போயிருது அறிவிலே ஆகவே காண்பார் தம் காட்சியா என்று சொன்னால் யார் எதை காண்கிறார்களோ அவருடைய காட்சியாக அந்த காட்சியினுடைய ஆழமும் அகலமும் எவ்வளவு ஆழம் எவ்வளவு அகலம் உனது அறிவு எத்தகையதோ அதன் ஆழம் அதன் அளவு ஒரு வாழை மரத்தை பார்த்தனா இல்லைன்னா ஒரு தென்னை மரத்தை பார்த்தனா அந்த தென்னையை பற்றி தெரிந்தவர்கள் அதை பற்றி இன்னும் அதை அந்த பார்க்கும் போது அதை பற்றி அத்தனை பின்புலங்களும் உங்களுக்கு தெரியும் முதல் தெரியும் ஒரு குழந்தை பார்க்கறது பார்த்தா அதுக்கு என்ன தெரியும் இன்னும் உயரமா ஒரு மரம் இருக்கு மேல ஏதோ பெருசா ஒரு காய் தொங்குறது ஆனால் அதை பற்றி தெரிந்தவர்கள் தென்னை பண்ணை வைத்து வைத்து நடத்தவர்கள் தென்னை தோட்டம் வைத்து என்ன தென்னை பதினாறு பட்டையா இல்லை என்ன 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 வகை என்பார் என்ன மாதிரி பாட்னி படித்தவங்க அதுக்கு வந்து டெக்னிக்கல் டேர்ம் சொல்லுவாங்க அதை பற்றி உள்ள இருக்கக்கூடிய அனாட்டமி அதனுடைய பிசியாலஜி எல்லாம் சொல்வார்கள் அப்படி காண்பார்தம் காட்சியா என்று சொன்னால் காண்பருடைய தகுதிக்கு ஏற்ப விரியக்கூடிய காட்சியாய் நான் இந்த இடத்துல ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிற நேரம் ஆகிவிட்டது இந்த காண்பது என்பது வியப்பின் அடிப்படை இது என்ன வியப்பு என்பதை பற்றி இன்னும் விளக்கமாக அடுத்த வகுப்பிலே நாம் பேச இருக்கிறோம் ஆகவே இன்றைய தினம் ஏழு எட்டு என்று இரண்டு கண்ணிகளை பார்த்தோம் ஒன்பதாவதை ஆரம்பித்து வைத்திருக்கிறோம் அது என்ன காண்பாரதம் காட்சியாய் காண்பாராய் காண் பொருளாய் மாண்பு ஆர்ந்திருக்கும் அது புல் ஸ்டாப் மாண்பாது ஆர்ந்திருக்கும் புல் ஸ்டாப் வகுத்துறைக்கு ஒன்னாது இதை பற்றி விரிவாக பேசுவதற்கு முடியாது இப்ப முடியாது என்பதும் ஒரு பொருள் நம்ம அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்